Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você vai precisar pegar o seu livro, o lápis, a borracha. Essa semana, nós trabalhamos alguns assuntos sobre adição e subtração. Né? Vimos algumas estratégias de cálculo, vimos o termo da, os termos da adição, da subtração. Tá? Resolvemos algumas questões do livro de matemática. E na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo algumas questões, tá? Então hoje nós vamos compreender algumas informações e vamos responder as perguntas das páginas 60 e 61. Então pegue o seu livro, abra nessas páginas e acompanhe junto comigo a resolução de cada questão para que você possa compreender todas elas, tá bom? Então vamos iniciar? Então pessoal, aqui vocês estão visualizando a página 60 do livro de matemática, tá? Nós vamos resolver aqui essas questões e eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Então, vamos fazer a leitura da questão 1. Um. Hélio foi a uma festa junina. Lá há um jogo que as crianças adoram, pois sempre ganha um prêmio. Elas giram uma roleta colorida e recebem um prêmio de acordo com a cor indicada pelo ponteiro, quando a roleta para. Agora, pessoal, vamos observar aqui a ilustração e a legenda. Perceba aqui que na cor vermelha o participante vai ganhar o prêmio dele, é uma bola. Aqui está um pouco embaçado, mas você pode acompanhar pelo seu livro, tá? Na cor azul... Né? Se a roleta parar na cor azul, o prêmio vai ser um chocolate. E na cor verde, o prêmio é um brinquedo. Então, vamos agora responder as questões. Questão de letra A. Hélio girará a roleta. É possível saber que prêmio ele ganhará? Por quê? E aí, pessoal, você acha que é possível... É, identificar qual é o prêmio que ele vai ganhar antes mesmo da roleta parar. Então, ele girou e está rodando. É possível identificar qual é o prêmio que ele vai ganhar? Não, né? Por quê? Porque é impossível prever. É impossível prever para qual das três cores o ponteiro apontará quando a roleta parar. Então, enquanto ela está rodando, é impossível adivinhar qual é a cor que ele vai parar. Eu só vou conseguir identificar qual prêmio ele ganhará quando a roleta parar. Então, a resposta é não. Letra B. Que prêmio Hélio tem mais chance de ganhar? Por quê? Então, vamos observar aqui a roleta e vamos identificar qual é o prêmio que ele tem mais chance de ganhar. Então, observe aqui na roleta que ela está dividida em cores. Cada cor... Está aqui aparecendo quantas vezes? Vamos contar? A azul parece uma, duas e três. A vermelha, uma, duas, três, quatro. A verde, uma, duas. Então, a cor aí que é, existe maior chance dele ganhar é a cor vermelha. Por, portanto, Hélio tem mais chance de ganhar uma bola, porque a roleta ela tem mais partes na cor vermelha. Tá? Então, ele vai ter mais chance aí de ganhar a bola. Letra C agora, pessoal. Como você modificaria essa roleta para que as chances de ganhar cada prêmio fosse a mesma? E aí, pessoal, qual seria a resposta aqui da letra C? Que você, qual a mudança você faria aqui nessa roleta para que as chances de ganhar sejam iguais para todas as cores. A resposta para a letra C é pintaria três partes de cada cor. Então, três de azul, três de vermelho e três de verde. Assim, todas as cores teriam a, as mesmas quantidades de chance. Questão de número dois. Atribua os valores para dois dos eventos descritos a seguir. Então, nós vamos atribuir valor para dois. O valor zero deve ser atribuído ao evento que não tem chance de ocorrer. 
tá? O valor zero para o evento que não tem chance de ocorrer. E o valor 1 um para o evento que ocorrerá com certeza. Então, vamos analisar cada opção. Vou começar por isso. Sortear uma bola azul em uma urna com cinco bolas azuis e duas verdes. Existe a probabilidade de sim, né? De, de sortear uma bola azul. Por quê? Porque tem cinco bolas azuis. Existe. Mas nós não podemos marcar aqui zero, né? Para esse, esse quadradozinho, porque o zero deve ser atribuído ao evento que não tem chance de ocorrer. E aqui tem a chance sim de ocorrer de sair uma bola azul. E nós não podemos dar o valor 1, um, porque o valor 1 um é para o evento que ocorrerá com certeza. E aqui não pode, tem ainda a chance de não acontecer, tá? Porque nós temos duas, ó, duas bolinhas verdes. Vamos ver agora o próximo quadrinho. Sortear uma bola azul em uma urna com sete bolas verdes. Eu consigo sortear uma bola azul numa urna onde tem sete bolas verdes? Não, porque não tem a opção do azul. Então, esse daqui vai ganhar aí, ó, o valor zero. Por quê? Porque esse evento não tem chance de ocorrer. Então, aqui eu vou colocar zero. Vamos para o próximo quadro. Sortear uma bola azul em uma urna com sete bolas azul. Olha só. Eu consigo sortear uma bola azul em uma urna com sete bolas azuis? Sim, eu só vou sortear bolas azuis, não é isso? Então, aqui vai receber o valor de 1. Um. Por quê? Porque esse evento ele, ele vai acontecer com certeza. Né? Se eu botar minha mão na urna azul, é, vai sair bolinha azul, porque só tem sete bolas azuis. Então, esse vai receber o valor de 1. Um. Agora aqui. Sortear uma bola azul em uma urna com cinco bolas verdes e duas azuis. Sim, existe essa possibilidade, né? Porque ainda tem duas bolas azuis. Mas não vai receber nenhum valor aqui. Vamos continuar. Considerando os outros dois eventos, qual tem mais chance de ocorrer? E por quê? Então, vamos lá ver qual deles tem mais chance de ocorrer. Entre esse né, aqui e esse, tá? Vamos ver. Sortear uma bola azul em uma urna com cinco bolas azuis e duas verdes, tá? Ele tem cinco chances de sair aqui, a bola azul, cinco. Sortear uma bola azul em uma urna com cinco bolas verdes e duas azuis. E aí, pessoal, vocês acham que é qual? É esse balão que tem mais chance ou esse de cá? Isso mesmo. O primeiro balão tem mais chance. Por quê? Porque há mais possibilidades de, de sortear uma bola azul aqui. Aqui tem cinco chances de sair uma bola azul e aqui apenas duas, tá? Então, essa é a resposta aqui dessa, primeira, dessa parte que nós acabamos de ler. Agora, vamos para a questão três. Olivia e Renato estão brincando de sortear bolinhas coloridas. Letra A. Que cor de bola tem mais chance de ser sorteada e por quê? Então, vamos aqui observar a imagem né? e vamos ver qual dessas bolinhas tem mais chance. Observe que a bola vermelha tem quatro, né? Um, duas, três, quatro. A bola azul tem uma, duas, três. A bola verde tem três e a bola amarela, uma. Então, qual é aí a bola que tem mais chance de ser sorteada? Isso mesmo, as bolas vermelhas. Por quê? Porque a quantidade de bola vermelha é mais que a das outras cores. Então, nós temos mais bolas vermelhas, por isso temos mais chances de retirar aí uma bola vermelha. Vamos para a questão B. Que cor de bola tem menor chance de ser sorteada? E por quê? Essa tá fácil, né? É a bola amarela. Por quê? Porque a quantidade de bola dessa cor é menor que as outras. A verde tem três e a azul tem três. E a vermelha tem quatro, ou seja, elas têm mais né, do que a amarela. E a amarela apenas uma chance, porque só tem uma. Questão de letra C. 
que cores de bolas têm a mesma chance de ser sorteada. E por quê? Então, vamos observar quais são aí as cores que têm as mesmas chances de ser sorteada. Isso mesmo, as cores verde e azul. Por quê? Porque o número de bolas verdes é igual ao número de bolas azuis. Ó, nós temos três azuis e três verdes. E aí, pessoal, conseguiu acompanhar a resolução dessas questões? Né? Aqui nós compreendemos algumas, é, algumas informações sobre probabilidade. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar, tenha feito a anotação no seu livro, tá? E eu te espero na próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Tchau! Música